Hi guys! Welcome back to Markin's World! Um, ngayon, nagluluto po tayo ng sardinas but with a twist. So, yung gagawin natin, healthy sardines recipe po ito. So, yung sardinas po, imimix ko po siya sa ating squash or kalabasa para mas maging healthy pa po ito. Um, ngayon, dahil quarantine, for sure yung mga iba dyan, yung nakastak lang po sa bahay nila ay sardinas. So, para po hindi naman po maumay or hindi po kayo maumay sa kakakain ng sardinas, so, lagyan po natin ito ng twist or gawin po natin itong healthy. So, ito po yung ipapakita ko is super easy recipe lang po nito. So, yung kakailanganin lang po natin is squash or kalabasa. O, meron po tayo ditong kamatis, spring onions, onions or sibuyas, Meron tayo ditong garlic or ahos and then meron po tayo ditong um, sili para maanghang po siya. Meron rin po tayong um, sardines dito. Hindi ko lang po ipapakita yung brand. So, isang sardinas lang po yung gagamitin ko. And then, salt and pepper to taste. And nga ngailangan rin po tayo ng oil para sa pagigisa mamaya. So, tara na po. Lutuin na po natin itong ating healthy sardines recipe. 2,000 years later. Nalagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Repreheat lang po muna natin ito. Kunting mantika lang po, tamang-tama lang maluto yung ating mga sangkap. Pinitin lang po muna natin ito sa glit. Then, lunod na natin yung garlic. May nagtatanong po, ba't po garlic yung inuuna ko pong i I mean, igisa. Um, depende lang naman po yan sa inyo. Pwede naman po na yun yung sibuyas or garlic. Pero sa akin po, mas gusto ko po kasi yung garlic yung inuuna. Tsaka yung sibuyas. By the way po, nakalimutan ko pong sabihin kanina, um, pwede po kayo maglagay ng water nito or tubig, optional lang naman po. Nakadepende po sa inyo kung gusto niyo pong maglagay ng tubig para mas may, or may sabaw po yung ating sardinas recipe. Pwede na po natin isunod yung ating sibuyas. After po ng sibuyas, pwede na po natin isunod kagad yung ating um, sili and yung ating kamati. Kaya nang pumunan natin ito. Kung wala naman po kayong kamatis, pwede naman po hindi nyo na lang po lagyan ng kamatis. Haluin na po natin ang mabuti. Hanggang sa maluto po yung or medyo luto na po yung ating kamati. Saka po natin ilalagay yung ating sardinas. So medyo luto na po yung ating kamati. Ilalagay na po natin yung ating sardinas. Tinghali lang ng halos. Lutoy na po natin yung 
paginas ng mga 1 to 2 minutes. Then, pwede na po natin i-add yung ating um, kalabasa. After 2 minutes po, nagdagdag tayo ng water. Then, tsaka natin i-lulunod yung ating kalabasa. So, nakadepende po sa inyo kung, ga kung gano'n po karaming tubig yung gusto niyo yung ilagay. So, sa akin, um, isang can lang po ng sardinas yung nilalagay ko. Para hindi naman po siya sobrang dami. So, haluin lang po natin itong mabuti. Then, titimplahan na po natin ito. So, yung nilalagay ko po, maglalagay po ako ng salt and um, pepper to taste. Mahilig ako sa mga aanghang, kaya nilalagyan ko palagi ng pepper yung lahat ng luto. At tayo ng konting asin. Then, haluin lang po natin itong mabuti. Sobrang dali lang po nito lutuin. Um, kung wala naman po kayong Kung wala po kayong ibang ma ihalo nito like wala kayong kamatis or sili, okay lang naman po yung sibuyas at ahos lang. Masarap na rin po siya. So long as uh, lutuin lang muna natin yung muna natin yung sardines. So yan, halo lang ng halo. Then isi-simmer lang po natin to ng mga 3 to 5 minutes. And then check natin mamaya kung luto na yung ating squash or kalabasa. So, hinahan lang po natin yung apoy. Then, check natin yan mamaya. Okay guys, after 3 to 5 minutes, so ito na po yung itsura ng ating niluluto. So, check lang po muna natin. So, medyo malikot po yung video natin kasi nawakan ko lang po yung ating camera. So, haluin lang po natin. Sarap na po niya tingnan. So, maganda po ito sa mga bata. Kasi, super healthy po ng recipe to. And then, for sure, magugustuhan nila. Kasi, yung ibang bata, um, nauumay o hindi po nila gusto kumain ng sardinas. Especially kung sunod-sunod na po. So, maganda po ito na gawin ninyo sa inyong bahay. Para naman po, uh, mas healthy yung recipe ninyo. And, mas marami po yung mas makakakain. Especially, ngayon, kailangan po natin magtipid. So, sa isang sardinas, pwede nyo na po siya lagyan ng um, kalabasa. So, mas marami po yung makakakain nito. Good for 2 to 3 person po ito. Then, nilagay ko na po yung ating spring onions. And, after po nito, mga ilang minuto or 1 minute lang, um, pwede ko na po itong kunin kasi luto na po yung ating um, squash. Halo lang mabuti. Then, lilipat na po natin ito sa ating lalagyan, guys. So, ayan, guys. Ito na yung ating finished product sa ating sardines recipe with kalabasa. So, for sure po, magugustuhan po ito yung mga bagets dyan or yung mga chikiting sa bahay. And, mas healthy po ito. Kaya, uh, please subscribe and click the notification bell. Para ma-notify po kayo sa susunod na healthy cooking po natin or ano po yung next videos na lulutuin natin. Have a great day! Bye-bye!